नमस्कार दोस्तों वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट एक्सेसरीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन दिस लेक्चर सीरीज पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके प्रीवियस अपलोडेड वीडियो इन विच वी हैव टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन विच We We talked talked about about how World Trade Organization came into existence. We have talked about Bretton Wood Conference, which was held in New Hampshire, USA. हमने देखा कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लाने की कोशिश की जाती है मगर उसको नहीं ला पाते कैसे जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ से काम चलाना पड़ता है कैसे बहुत सारे राउंड होने के बाद में मराकश अग्रीमेंट जो कि रायगढ़ राउंड में हुआ उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे सामने स्टेब्लिश हो जाती है इन सब पे मैंने आपको एनालिसिस करके बताया देखो मर्सेंटालिज्म की पॉलिसी कैसी होती है लिबरलिज्म की पॉलिसी कैसी होती है कौन सी कंट्री किस चीज को चाहती है इन सब मुद्दों पे हमारे प्रीवियस लेक्चर से बात कर चुके हैं तो दोस्तों अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मेरी ये आपको रिकमेंडेशन है कि प्लीज गो एंड विजिट दो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर आप डालोगे बुद्धि अकेडमी तो यू विल फाइंड एट वीडियो इस लेक्चर में वी विल बी गोइंग टू टॉक ऑफकोर्स द फ्यूचर पार्ट ऑफ द डब्ल्यू टीओ वेयर वी लेफ्ट इन द पास्ट लेक्चर हम बात करेंगे इस लेक्चर में एनएक्स वन में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट डब्ल्यू टीओ के बेसिकली डब्ल्यू टीओ अग्रीमेंट पर बात करने वाले अभी मैंने एनएक्स वन क्यों बोला एनएक्स वन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है उन्हीं को पढ़ा जाता है जिसका यूपीएससी हमेशा फोकस में अपने आप को रखती है जैसे इसमें बेसिकली तीन अग्रीमेंट्स आते हैं एक होता है गैट 1994 अब ये क्या है क्योंकि मैंने तो आपको बताया गैट से तो डब्ल्यू टीओ बनने आ गया गैट पढ़ा था 1945 47 वाले एरा हम जो पढ़ रहे थे ठीक है यहां 1994 क्यों लिख दिया मैंने इसका कारण है दोस्तों अब एरा बदल चुका है अब डब्ल्यू है जो एग्जिस्टेंस में आने वाला है इसी कारण से नया एक अग्रीमेंट साइन होता है बहुत से चेंजेस होते हैं तो इस कारण से इसको बहुत इलेबोरेटली हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इसी के साथ साथ दो और ऐसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है जो एनएक्स वन में आते हैं उनका नाम है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेडिंग सर्विसेज जिसको गैट्स के नाम से आप जानते हो और ट्रिप्स जिसको आप ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नाम से जानते हो गैट्स और ट्रिप्स को वी विल बी गोइंग टू डील इन आर नेक्स्ट लेक्चर यहां पे हम बात करेंगे गैट 1994 तो देखो दोस्त जैसा मैंने बताया 1947 से एरा चेंज हो चुका है गैट 1947 में सिर्फ टैरिफ बेरियर जो कंट्रीज लगाती थी वो गैट के अंडर में आता था नॉन टैरिफ बेरियर जो है वो गैट के अंडर में नहीं आते थे नाइनटीन अब अगर आपका सवाल यह है कि टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर में क्या डिफरेंस होता है तो इसी कारण से आपको प्रीवियस वीडियो विजिट करना पड़ेगा अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो अगर देखा हुआ है तो अब आप जानते हो कि मैं क्या बोल रहा हूं तो 1947 में दोस्तों सिर्फ टैरिफ बैरियर जो है वो इंक्लूडेड थे नॉन टेरिफ बेरियर इंक्लूडेड नहीं थे इसी कारण से गैट नाइनटीन जब लाया गया तो नाइनटीन गैट के जो प्रोविजन है वो तो थे ही इसमें नॉन टेरिफ बेरियर जो पहले इंक्लूडेड नहीं थे उनको भी इंक्लूड कर लिया गया इस तरीके से बनता है हमारा गैट 1994 इसी के बाद अब जैसा मैंने आपको ये बताया कि ये जो टैरिफ है इसमें बहुत सारे इंक्लूड हुए इसमें एक चीज और आपको पढ़ना पड़ेगी जिसको बोलते हैं टैरिफ स्केड्यूल 1994 में जब सब कंट्री साथ में आई डब्ल्यू बनाने की बात चली एक नया अग्रीमेंट साइन हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज ने जिसने भी मेंबर कंट्री बनना चाह उन्होंने अपना एक स्केड्यूल दिया और ये स्केड्यूल किसका था नाम समझ में आ रहा है टैरिफ का टैरिफ स्केड्यूल दिया अब ये टैरिफ स्केड्यूल क्या है टैरिफ स्केड्यूल बेसिकली वो टैरिफ है जो कोई भी कंट्री मैक्सिमम टैरिफ अपने प्रोडक्ट्स पे लगाएगी एग्जांपल के तौर पे मान लो इंडिया तीन प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है ठीक है एक जेनरिक ड्रग जो हम शुरू से पढ़ रहे फिर एक हम लोग बायोटेक्नोलॉजी सीड निकाल रहे हैं और तीसरा आप कोई भी ले लो हम ये बताते थे कि देखो जेनरिक ड्रग पे हम मैक्सिमम इतना बेरियर लगाएंगे अगर यूएस से हम लेंगे तो जेनरिक ड्रग ठीक है टैरिफ बेरियर इतना लगाएंगे मैक्सिमम ये बता देते थे हम लोग अब हुआ क्या देखो ध्यान से डब्ल्यू के पहले क्या था और डब्ल्यू के बाद में क्या बदल गया यहां पे लिखा हुआ डेवलप्ड कंट्री क्या हुआ दोस्त कि डब्ल्यू जब एग्जिस्टेंस में नहीं आया था तो सेवेंटी जो प्रोडक्ट है डेवलप्ड कंट्री के वो इस अग्रीमेंट में आते थे 
मगर डब्ल्यू टी ओ जैसी एग्जिस्टेंस में आया मतलब वही ना 1994 का जब अग्रीमेंट मेंबर कंट्रीज ने साइन किया तो 99 प्रोडक्ट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज गॉट इंक्लूडेड इन द गैट 1994 और यू कैन एज्यूम इट एज डब्ल्यू टी ओ इन डब्ल्यू टी ओ नाइनटी प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूड हो गए वही डेवलपिंग का देखो डब्ल्यू टी ओ जब नहीं आया था एग्जिस्टेंस में तो ओनली ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ प्रोडक्ट वर इंक्लूडेड बट आफ्टर डब्ल्यू टी ओ सेवेंटी टू परसेंट डेट मीन हाइक ऑफ नियर अबाउट फिफ्टी परसेंट ठीक है फॉर द डेवलपिंग कंट्री इससे आप ये समझो दोस्त की मेंबर कंट्रीज जो है उनका कितना विश्वास उनका कितना बिलीव था इस ऑर्गेनाइजेशन पे कि हमारे साथ ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी गलत नहीं होने देगी और हम इसके थ्रू अपना इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेशन में डाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को रेगुलेट होने के लिए डाल सकते हैं हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा इसी कारण से तो डेवलपिंग कंट्री ने इतने प्रोडक्ट्स अपने अंदर डाल दिए और टैरिफ शेड्यूल दे दिया कि ठीक है हम इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे टैरिफ क्योंकि इनको विश्वास था कि डेवलप्ड कंट्री जो है देखो इन्होंने भी प्रोडक्ट्स बनाए और ये इनके साथ गलत नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अब बचाने के लिए है तो इस तरीके से हमको समझने की जरूरत है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जॉट डाउन कर लो कोड करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स यू विल फेच तो गैट 1994 जो है मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा अब दोस्तों इसी के चलते इसमें और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स थे वो हम डिस्कस करेंगे जैसे अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल एंड क्लोदिंग जैसे हम शुरू से पढ़ रहे हैं ना डेवलपिंग कंट्रीज की क्या डिमांड थी एग्रीकल्चर को इंक्लूड करो टेक्सटाइल को इंक्लूड करो ठीक है तो यह आया इसमें इसके बारे में बहुत इलेबोरेटली पढ़ेंगे इस लेक्चर में इसके अलावा भी कुछ है वो भी बता देता हूं इसको लेंगे फ्यूचर लेक्चर्स में अगेन फिर कुछ होते हैं सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स कुछ होते हैं जैसे ट्रिम्स मैंने आपको बताया ट्रिप्स के अलावा ये ट्रिप्स से कंफ्यूज नहीं हो रहा है ठीक है इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स फ्यूचर में देखेंगे सारे भी फिर कुछ थे टेक्निकल बेरियर्स टू ट्रेड अग्रीमेंट किया था हमने कि जितने भी टेक्निकल बेरियर्स है उसको हम हटाएंगे ऐसा अग्रीमेंट था तो साइड सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर जो है ये तो हम देखेंगे ट्रिम्स वाला भी देखेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्निकल बेरियर्स जो है वो हटाने की बात की गई थी तो ये वाला हम नहीं पढ़ेंगे फ्यूचर लेक्चर में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है एक मुद्दा जिसका नाम है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पब्लिक स्टॉक होल्डिंग से जुड़ा हुआ है मुद्दा नेशनल फूड सिक्योरिटी नेशनल फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है मुद्दा पीस क्लॉज और ये पीस क्लॉज यूपीएससी बहुत बार पूछ चुकी है बहुत बार पूछने वाली है बहुत ध्यान से सुनेंगे अग्रीमेंट और एग्रीकल्चर हम पढ़ने वाले हैं आएगा गेट 1994 के अंडर में गेट 1994 आई होप आपको अभी तक सब समझ में आ रहा होगा 1947 के जो गैट प्रोविजन थे प्लस नॉन टेरिफ बेरियर मिलकर बनता है गैट नाइनटीन यहां पे टैरिफ स्केड्यूल कंट्रीज देती हैं डेवलप्ड के लिए मैंने आपको बताया कि देखो कैसे प्रोडक्ट्स बढ़ गए डेवलपिंग के लिए बताया देखो कैसे प्रोडक्ट्स बढ़ गए और अब चलता हूं आपको लेके अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पे देखो दोस्त एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या लगता है आपको किस चीज का अग्रीमेंट होगा ऑब्वियसली एग्रीकल्चर को रेगुलेट करने का ठीक है एग्रीकल्चर को रेगुलेट कितनी तरीके से करोगे और कैसे करोगे क्योंकि लिबरलाइज करना है ना आपको मार्केट ओपन करना है तो इसको तीन पिलर्स पे रेगुलेट किया गया देखो तीन पिलर्स क्या है सबसे पहला है मार्केट एक्सेस दूसरा है डोमेस्टिक सपोर्ट मैकेनिज्म और तीसरा है एक्सपोर्ट सब्सिडीज एक एक करके बताता हूं सबसे पहला मार्केट एक्सेस मार्केट एक्सेस में यह बोला गया कि जितने भी नॉन टेरिफ बेरियर्स हैं क्या बोला गया मार्केट एक्सेस में जितने भी नॉन टेरिफ बेरियर्स हैं उसको आप कन्वर्ट करोगे किसमें टेरिफ बेरियर्स में जितने भी नॉन टेरिफ बेरियर है उसको आप कन्वर्ट करोगे किसमें टेरिफ बेरियर्स में इस चीज को बोला जाता है टेरिफिकेशन और ऑल्सो रिक्वायर टेरिफ फिक्स्ड मतलब कि ये जो टेरिफ आप फाइनली लगाओगे इसको भी आप फिक्स रखोगे और धीरे धीरे कम करने की कोशिश करोगे ठीक है इसी कारण से ये जो टेरिफ है इस टेरिफ में क्या आता है जैसे आपकी कस्टम ड्यूटी आ जाएगी ठीक है वापस से बताता हूं मार्केट एक्सेस देना है मार्केट एक्सेस कैसे दोगे अच्छा किसका मार्केट एक्सेस देना है एग्रीकल्चर के लिए क्यों देना है क्योंकि लिबरलाइज करना है क्यों करना है क्योंकि अग्रीमेंट साइन किया किस पे अग्रीमेंट साइन किया अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर तो वापस से आ जाओ बोला था नॉन टेरिफ बेरियर को टेरिफ में कन्वर्ट करना है जिसको बोला टेरिफिकेशन यहां पर टेरिफ का मतलब क्या है टेरिफ का मतलब है जैसे कस्टम ड्यूटी इसमें क्या बोला हमने कि टेरिफ को आप फिक्स करोगे ठीक है ऐसे मैन्यूपुलेट नहीं करोगे मैन्यूपुलेशन में क्या होता है 
एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती और सर्टेनिटी नहीं रहती ठीक है आज भेजा है माल पता नहीं कल दो गुना टैक्स लगा दे कोई कंट्री ऐसा नहीं कर सकते इसी के साथ साथ ऐसा बोला गया है कि जो फाइनल या टैरिफ फिक्स करोगे इसको भी आप प्रोग्रेसिवली कम करते जाओगे डे बाय डे ईयर बाय ईयर मंथ बाय मंथ और कोशिश क्या करोगे कि फ्री ट्रेड तक की पोजीशन पे आप एग्रीकल्चर के मार्केट को ले आओ ठीक है पहला पॉइंट था मार्केट एक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर तो ये लिबरलाइज हो गया इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा तो यह पहला पॉइंट था चलता हूं आपको लेके दूसरा पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना दोस्त डोमेस्टिक सपोर्ट मैकेनिज्म नाम से समझ में आ रहा है क्या एक तरीके का मैकेनिज्म है किस तरीके का मैकेनिज्म है जिसमें सपोर्ट दिया जाएगा और किसको दिया जाएगा डोमेस्टिक मतलब खुद के लोगों का बाहर वाले लोगों की बात नहीं चल रही यहां ठीक है देख लेते हैं किस तरीके से काम करेगा ये बेसिकली जो भी यहां पर सब्सिडीज जैसे हम हमारे किसानों को देते हैं ना या सपोर्ट आप मान लो किसी अलग अलग तरीके से जैसे मान लो कि आप उनको इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हो डिजास्टर रिलीफ ये सारे सपोर्ट ये सारी सब्सिडीज जो है ये आता है डोमेस्टिक सपोर्ट मैकेनिज्म में अब इसमें क्या होता है ध्यान से सुनना दो तरीके की ये सपोर्ट या सब्सिडीज दी जाती हैं एक होता है डायरेक्ट एक होता है इनडायरेक्ट ठीक है डायरेक्ट क्या होता है डायरेक्ट होता है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग ध्यान से समझने की कोशिश करो डोमेस्टिक सपोर्ट मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं डोमेस्टिक सपोर्ट मैकेनिज्म अगर हम हमारे किसानों को किसी तरीके की मदद करेंगे अगर मान लो हमने हमारे किसानों को कुछ इतनी ज्यादा मदद कर दी कि उनको किसी प्रोडक्ट को किसी क्रॉप को उगाने में सौ रुपए लग रहे हैं हमने उनको बोला कि सौ रुपए में से निन्यानवे रुपए नाइनटी नाइन रुपीज वी आर पेइंग यू एज ए सब्सिडी तो अब फार्मर को कितने रुपए में पड़ी वो क्रॉप सिर्फ एक रुपए में अब अगर वो बेचने निकलेगा तो वो कितने में बेच देगा सिर्फ पांच रुपए में बेच देगा मार्केट में और यही पांच रुपए का क्रॉप यूएस में जाके दस रुपए का बिक जाएगा मगर वहां का फार्मर जो है उसको कम से कम पचास रुपए तो लगेंगे ना वही क्रॉप उगाने में अपने देश में भले कितनी भी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो पचास रुपए तो लगेंगे हमको नाइनटी नाइन लगे हमारे फार्मर को उनको पचास तो लगेंगे ना तो अब मुझे बताओ कि हमारा जब क्रॉप वहां पे दस रुपए में पहुंच जाएगा हमारे किसान का तो वहां के फार्मर का क्रॉप कौन खरीदेगा कोई नहीं क्योंकि दस रुपए का क्रॉप खरीदेंगे ना सब एक जैसी क्वालिटी ये इस तरीके से इस चीज को पढ़ते टाइम सोचना है तो देखो दो तरीके की सब्सिडी या सपोर्ट हम देंगे हमारे फार्मर को एक देंगे डायरेक्ट एक देंगे इनडायरेक्ट डायरेक्ट जितनी भी सब्सिडी हम हमारे किसानों को देते हैं इसको एक बॉक्स बना दिया एक डिब्बा उस डिब्बे को सिर्फ समझाने के लिए ठीक है जैसे कि डाक जैसे मैं एम्बर बॉक्स बोलू आप एकदम समझ जाओ अच्छा ये एम्बर बॉक्स की बात कर रहा है मतलब कि डायरेक्ट सब्सिडी की बात कर रहा है ठीक है तो एक डिब्बा बनाया गया जिसमें कि ऐसी सारी सब्सिडीज को रखा गया जिसमें कि डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है डायरेक्ट सपोर्ट दिया जाता है अब क्योंकि आप डायरेक्ट सपोर्ट किसान को दे रहे हो तो जैसा मैंने अभी आपको बताया ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रहा है डिस्टॉर्ट कैसे कर रहा है वहां के किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्टोर्शन ये जो ट्रेड डिस्टोर्शन रहता है इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो जैसे हम हमारे यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो देते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू खरीदते हैं ना ठीक है वीट राइस तो ये उसमें आता है तो इसको एग्जाम्पल अभी नहीं भी समझ तो एम्बर बॉक्स ध्यान से समझ लेना ठीक है जो डायरेक्ट टैक्स सब्सिडी डायरेक्ट सब्सिडी हम देते हैं हमारे किसानों को वो ट्रेड डिस्टॉर्ट करती है ठीक है अब क्योंकि ये ट्रेड डिस्टॉर्ट करती है तो इसमें एक प्रोविजन डाला गया है डी मिनिमस प्रोविजन क्योंकि अब तो डब्ल्यू आ चुकी है अब मैंने बताया ना आपको कि कंट्रीज का विश्वास है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे साथ गलत नहीं होने देगी तो इसी कारण से जो ये डायरेक्ट सब्सिडी है आपको लगता है क्या कि डब्ल्यू टी चलने देगी कि हाँ हाँ जितनी देनी किसानों को दो नहीं ऐसा नहीं हो सकता इसी कारण से इस पे सबसे पहली बात तो समझ लो कि आप नहीं दे सकते मगर फिर दूसरी बात समझ लो कि दे भी सकते हो मगर बहुत कम इसको बोला गया डी मिनिमस मिनिमल लेवल की जो सब्सिडी है वो आप दोगे और वो भी डब्ल्यू आपको बताएगा कि कितनी दोगे इसको बोला गया डी मिनिमस प्रोविजन ठीक है डी मिनिमस प्रोविजन चलो समझ लेते हैं डी मिनिमस प्रोविजन क्या है मिनिमल अमाउंट ऑफ सब्सिडी इसका नाम इसकी डेफिनेशन किसकी डी मिनिमस प्रोविजन की कि कम से कम कितनी सब्सिडी दोगे जो कि ट्रेड डिस्टॉर्ट तो करेगी इसके बाद भी मैं ही नहीं बोल रहा हूं कि कम से कम में ट्रेड डिस्टोर्शन नहीं होगा उसमें भी होगा मगर ये डब्ल्यू बताएगी कि कम से कम कितनी सब्सिडी आप ट्रेड डिस्टोर्शन हो रहा है तो भी दे सकते हो देखो डेवलप्ड कंट्री को बोला गया कि एम्बर बॉक्स में जितने भी तरीके के सपोर्ट आते हैं अगर आप वो देना चाहते हो तो मैक्सिमम यू कैन गिव फाइव परसेंट 
ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और ये ईयर मेंशन है 1986 और 88 समझाता हूं देखो मान लो यूएस ने टोटल वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस किया कब 1986 और 88 में वो करा कितने का सौ रुपए का वापस से सुनो मान लो यूएस ने 1986 टाइम पीरियड फिक्स है अभी का नहीं हो सकता 1986 और 88 में सौ रुपए का टोटल वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करा तो आपको पता है कितना डी मिनिम प्रोविजन के थ्रू मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सिडी दे पाएंगे अपने किसानों को वो दे पाएंगे सिर्फ पांच रुपए क्योंकि लिखा हुआ है डेवलप्ड कंट्री के लिए कितना है फाइव परसेंट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और ईयर 1986 से 88 ठीक है अब चलते हैं डेवलपिंग ध्यान से देखो हम डेवलपिंग है ना या इमर्जिंग इकोनॉमी बोलते हैं डेवलपिंग के लिए इसी पांच परसेंट को रख दिया गया टेन परसेंट पे और बाकी सब सेम टेन परसेंट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन 1986-88 एक सेकंड भी अगर सोच लिया होता कि ऐसा क्यों करा तो जवाब मिल जाता डेवलपिंग है इसीलिए तो करा ठीक है हम सक्षम नहीं थे उसी के बाद में वो हमसे बहुत आगे निकल चुके थे हमारे यहाँ पे लोगों के पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी इस कारण से करना पड़ा तो ये इसका एग्जाम्पल है डायरेक्ट एक और इसमें डिविजन होता है डब्ल्यू में क्या होता है लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का उनके लिए बताओ क्या रहता है पांच परसेंट या दस परसेंट उनको एग्जेप्ट कर दिया गया क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है उनके पास तो आज भी नहीं है तो उनको बोला जो करना है करो उनके पास ना पांच परसेंट है ना दस परसेंट है कोई टेंशन नहीं उनको तो ये था दोस्तों वापस से रिविजन करवाता हूं हम पढ़ रहे हैं अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं टू लिबरलाइज एग्रीकल्चर ट्रेड विच वी आर ट्राइंग टू डू बाय द हेल्प ऑफ द थ्री पिलर द फर्स्ट पिलर वी आर ऑलरेडी टॉक अबाउट द मार्केट एक्सेस इन विच वी आर ट्राइड टू कन्वर्ट द नॉन टेरिफ बेर इन टू टेरिफ बेर एंड ऑल्सो to cut progressively these barriers and finally हम free trade की तरफ बढ़ रहे थे in the second pillar we have discussed about the domestic support mechanism in the domestic support mechanism we had already talked about the direct subsidy which comes under the amber box क्या amber box हमने देखा कि direct में de minimis provision है अपनी मर्जी से नहीं कर सकते आप de minimis provision हमने पढ़ा minimum amount of subsidy फिर हमने ये देखा कि डेवलप्ड और डेवलपिंग के लिए कितनी होती है मैं उम्मीद करता हूं अभी तक समझ में आ रहा होगा अब सब्सिडी सपोर्ट में डायरेक्ट पढ़ ली इनडायरेक्ट तो छोड़ दी तो इनडायरेक्ट देख लेते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी आती है इसमें दो डिब्बे बनाए ठीक है एक बनाया ग्रीन एक बनाया ब्लू अब देखो क्या अच्छी बात है ग्रीन बॉक्स जैसा कि हम ग्रीन लाइट पे क्या करते हैं चलने लग जाते हैं तो ग्रीन बॉक्स वैसा ही है कोई प्रॉब्लम नहीं है जो देना है ग्रीन बॉक्स के अंडर में जो सब्सिडी देनी दे दो ग्रीन बॉक्स के अंडर में जितनी भी सब्सिडी आती है वो या तो कोई भी तरीके का ट्रेड डिस्टोर्शन नहीं करती है या फिर बहुत ही मिनिमल लेवल का करती है जिससे ट्रेड पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता तो इस कारण से ग्रीन बॉक्स में जो सब्सिडी आती है उसको ऐसा बोला जाता है कि इट इज डी कपल्ड फ्रॉम आउटपुट आउटपुट पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता मतलब कि आसान भाषा में समझने के लिए ग्रीन बॉक्स के अंदर जो भी सब्सिडी आ रही है अगर मैं वो सब्सिडी अपने किसानों को दे रहा हूं तो उनका प्रोडक्शन अगर पहले मान लो 100 किलो हो रहा था तो ऐसा नहीं होगा कि मैं ग्रीन बॉक्स के अंडर जब सब्सिडी दूं तो ये 100 रुपए का प्रोडक्शन बढ़ के दो रुपए का प्रोडक्शन हो जाए ऐसा नहीं होता हार्डली एक सौ एक एक रुपए होगा जिससे कि वर्ल्ड ट्रेड पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इसलिए इसको ग्रीन बॉक्स में रखा गया है ऐसी सब्सिडी को जिसको बोला जाता है नो और लीस्ट डिस्टॉल्टिंग ठीक है एंड इट इज डी कपल्ड फ्रॉम आउटपुट ये मैंने आपको बताया एग्जाम्पल क्या है आपके दिमाग में आ रहा होगा ना इसका भी एग्जाम्पल दो जैसे इनकम सपोर्ट पेमेंट जैसे डिजास्टर रिलीफ मान लो किसान की फसल बर्बाद हो गई हमारा हमारी सरकार मुआवजा देती ना वो आता है इसमें एक और बॉक्स आ गया ब्लू बॉक्स इसको समझ लेते हैं ब्लू बॉक्स में थोड़ा सा टिपिकल है इसको मान लो बीच का किसके बीच का एम्बर बॉक्स के और ग्रीन बॉक्स के बीच का बॉक्स ग्रीन बॉक्स में पूरी आजादी है एम्बर बॉक्स में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हाँ थोड़ा सा हमने देखा पांच और दस मगर बहुत कम है ब्लू में इसके बीच का है कैसे प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज अब ये प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज क्या है इसमें दोस्तों बेसिकली एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं जैसे मान लो कोरोना वायरस हो गया किसी दिन हमको पता चल जाता है कि टर्मरिक हमारी जो हल्दी है वो इसका इलाज है और हो भी सकता है तो क्या होता है कि अब इसके प्रोडक्ट जैसे मान लो हमारे यहां पर बहुत ज्यादा लोगों को हो गया और तो टर्मरिक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी मगर टर्मरिक अगर उगवानी है किसानों से तो बहुत ज्यादा सब्सिडी देना पड़ेगी सपोर्ट करना पड़ेगा नहीं तो कोई नहीं उगाएगा क्योंकि उनको तो प्रॉफिट चाहिए या फिर प्रॉफिट नहीं भी चाहिए तो प्रोडक्शन जितनी कॉस्ट तो आनी चाहिए तो कुछ टाइम के लिए जैसे डब्ल्यू टू इजाजत दे देगा कि ठीक है एक साल तक आपको जितनी टर्मरिक उगवानी है आप सपोर्ट दो किसानों को और उगवा लो क्योंकि आपकी जरूरत है वो 
इसको बोला गया प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी तो या तो ये कुछ सालों तक हो सकता है या इसमें कभी कभी कुछ प्रोडक्शन लिमिट तय कर दी जाती है कि ठीक है आप जो है वो सौ किलो तक टर्मरिक उगवा लो अपने किसानों से जब तक सपोर्ट दोगे उसके बाद नहीं दे पाओगे तो इस तरीके से ब्लू बॉक्स की सब्सिडीज होती है ठीक है दोस्त मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आप बहुत आराम से समझ रहे होंगे अगेन वापस रिविजन करवाता हूं अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में तीन पिलर्स पढ़ रहे हैं थ्रू विच वी आर ट्राइंग टू लिबरलाइज द एग्रीकल्चर ट्रेड पहला पढ़ लिया मार्केट एक्सेस दूसरा पढ़ लिया डोमेस्टिक सपोर्ट मैकेनिज्म उसमें पढ़ लिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट में डी मिनिमस प्रोविजन भी पढ़ लिया अब चलते हैं तीसरे पे जिसका नाम है एक्सपोर्ट सब्सिडीज ध्यान से सुनना क्योंकि डोमेस्टिक सपोर्ट मैकेनिज्म और एक्सपोर्ट सब्सिडी को मैं कनेक्ट करूंगा तो समझ में आना चाहिए तो देखो एक्सपोर्ट सब्सिडीज क्या होती है नाम से समझ में आ रहा है वापस से ये सब्सिडी होगी और किसके लिए होगी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए सब्सिडी दे रहे हैं तो ऐसा बोला गया कि एक्सपोर्ट सब्सिडी जो डेवलप्ड कंट्री देगी यहां पे वापस से एक लाइन लिख दी क्या कि डेवलप्ड कंट्री को ये जो एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है डेवलप्ड कंट्रीज इनको ये कम करना पड़ेगी रिड्यूस करना पड़ेगी कितने परसेंट से छत्तीस थर्टी से कितने सालों में ओवर सिक्स ईयर्स और इस सिक्स इयर्स ऑन 1986, 1990, ठीक है? वहीं डेवलपिंग के लिए इस 36 परसेंट को एक्सपोर्ट सब्सिडी को रखा गया 24 परसेंट से कम करना पड़ेगी और ओवर छह साल जो डेवलप्ड के लिए रखी थी डेवलपिंग के लिए इसको रख दी ओवर 10 इयर्स और टाइम पीरियड 1986 से 1990, ये बात हो गई एक्सपोर्ट सब्सिडी की अब आपको लेके चलता हूं इशू पे जो डिस्कस करना था जो स्टार्टिंग में बताया था इशू ऑफ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग यह क्या है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग क्यों करते हैं क्योंकि फूड सिक्योरिटी देनी है लोगों को खाना देना हमारे देश में इसलिए लेके आया ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग करना पड़ेगी मगर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग नहीं कर सकते क्यों क्योंकि वो एम्बर बॉक्स में आ जाता है अब क्या करें फिर क्या हुआ एक बाली राउंड होता है डब्ल्यू में राउंड होते हैं ना बहुत सारे जब भी होते हैं तो उनको हम राउंड बोलते हैं बाली राउंड होता है बाली राउंड में एक मांड वाली एक बार्गेन होता है कैसा यहां पे पब्लिक स्टॉक होल्डिंग जो है इसको एग्जेप्ट कर दिया जाता है कि ठीक है चलो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कर लो जितनी करनी कर लो इनडेफिनाइट टाइम के लिए मतलब इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं करते अभी करो मगर एक चीज ध्यान रखना कि ये जो करा था उसमें डेवलप्ड कंट्रीज का भी एक फायदा था बताता हूं अभी देखो सबसे पहले तो बाली राउंड होता है जिसमें पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को एक्सटेंड कर दिया जाता है इनडेफिनेटली करो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग और हमने क्या रीजन दिया क्योंकि हमको हमारे लोगों को खाना देना है चलो ठीक है इसी चीज को बोला गया पीस क्लॉज इट इज आल्सो नोन दिस एग्जेम्शन टू पब्लिक स्टॉक होल्डिंग विच इज एक्सटेंडेड टू एन इनडेफिनाइट पीरियड इज आल्सो कॉल्ड पीस क्लॉज यही पीस क्लॉज यूपीएससी पूछता है जो कि डायरेक्ट रिलेटेड है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से ठीक है इसको पीस क्लॉज बोला गया इसी के साथ इंडिया ने भी कुछ साइन किया इंडिया ने साइन किया ट्रेड फेसिलिटेशन अग्रीमेंट अब ट्रेड फेसिलिटेशन अग्रीमेंट क्या अगेन नाम से समझ में आ रहा है अग्रीमेंट है जो क्या करेगा फैसिलिटेट करेगा किसको ट्रेड को फैसिलिटेट करना मतलब आसान आसानी से आवाजाही हो सके सामानों की तो ये हमने साइन किया अब इससे डेवलप्ड कंट्रीज को क्या फायदा कि वो अपना माल ज्यादा आसानी से इंडिया तक पहुंचा पाएंगे इसमें क्या करना होगा ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट में इस ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट में आपको अपने बेरियर जो होते हैं नॉन टेरिफ बेरियर ये कम करना पड़ेंगे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रेड टेपिज्म होता है ना तो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं, वो अपने देश में इंकलकेट करना पड़ेगी ताकि बाहर का जो माल आता है उसको ज्यादा देर तक आपके पोर्ट पे ना रुकना पड़े इसको बोलते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट जो कि हमने साइन किया किसके बदौलत किसके बदले में पीस क्लॉज जो कि क्या था एग्जेम्शन हम लेना चाहते थे हमारी किसके पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए और क्यों एग्जेम्शन लेना चाहते थे क्योंकि यह आता है एम्बर बॉक्स में नहीं तो हमारा हो जाता तो इस तरीके की जो चीज थी बाली राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और इस तरीके से हमारा अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है जो कि अगेन किस में आ रहा है गैट 1994 भूलना नहीं है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से अभी तक सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे इन आर फ्यूचर लेक्चर वी विल लुक अबाउट सर्टन अदर अग्रीमेंट जैसे सैनिटरी फाइटो सैनिटरी ट्रिम्स ट्रिप्स गैट्स एक्सेट्रा This is it for this lecture. I hope you like this lecture. Comment box में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा लेक्चर कैसा लगा उसी के बाद में इफ एन इज टॉपिक यू वुड लाइक टू हियर फ्रॉम मी अगर चैनल और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं ऑल्सो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड शो डेट यू कैन है फ्रूटफुल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक इन दी एंड कीप शाइनिंग हैव अ गुड डे थैंक यू फॉर हियरिंग अस